بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ایم احمد ممتاز مستحسن یو ار ٹیچر فار سی ایس سی تھری ڈبل ٹو آپریٹنگ سسٹم کانسیپٹس ڈیئر سٹوڈنٹس وی ور ڈسکسنگ دی فائل مینجمنٹ سسٹم آف دی آپریٹنگ سسٹم اینڈ ان دا لاسٹ لیکچر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی فائل سسٹم امپلیمنٹیشن دی ٹاپک واز انکمپلیٹ اینڈ آئی ہیو پرامس یو ٹو کنٹینیو from precisely from the point where we left in the last lecture. So we start with the implementing directories and we said that okay, we are required to deal with the variable length names. I told you that DOS just contain uh, 8 bit uh, or rather DOS just allow 8 uh, character file name or directory names whereas the other uh, operating system allow you to have the file name and the directory names up to 31 characters. Then there is a theoretical limit of uh, 256 uh, characters as well. But how these variable character names are incorporated in the file system? Because it is getting larger and larger and theoretically we don't want to impose any limit to the file or the directory names. There are two approaches that are proposed. One is that a fixed header should be used forward by the variable length names. Fixed header mein kya hoga? The attributes. The attributes that we, that we talked about in the last lecture that contain the name of the owner, the timestamp and the mode and the uh, protection mechanism for example. There are quite a few then uh, we will also be talking about it later on. اوکے سو آفٹر ڈیٹ وی جسٹ وانٹیڈ ٹو ہیو دی فائل نیم اگر تو اب فائل نیم کا سائز آپ فکس کر دیں تو اس کو اسی ایٹریبیوٹ پہ فکس کیا جا سکتا ہے بٹ دا فائل نیم سائز کے ناٹ بی ریسٹرکٹڈ سو فار ڈیٹ پرپز آفٹر پوٹنگ دا ایٹریبیوٹس وی کوڈ پوٹ دی فائل نیم جسٹ آفٹر ڈیٹ ایز اے پارٹ آف دا ڈیٹا اسٹرکچر اور دا سیکنڈ آپشن از ڈیٹ ونس یو آر پرووائڈنگ این انلمیٹیڈ اسپیس آن دا ڈیسک or uh, unlimited means lot of space on the disk to the user then why not facilitate the user with uh, the uh, long file names okay so kaise phir hum isko implement karenge this is the approach number one which is called an a is an inline and uh, b is on heap ab agar aap dekhiye you have a file one entry then file one attributes ab main iski repeat nahi kar raha then you have the inline after the attributes you put the name of the file for example in this a it is project dot budget and then the uh, termination special character then you have a file number two attributes then the name of the file then this one then file number three attributes name of the file and block this one what is special about it jo aapko yahan pe nazar aa raha hai ye hai a gray dark gray uh, block what does it represent? I told you last lecture that we wanted to have a standard length of the world which we want to use. So, suppose it is uh, 4 bytes, so if we want to keep it in 4 bytes ke order mein rakhna hai, to in order to flush it to the 4 bytes so that the next entry should start to the next word boundary. اگر یہاں پہ ہم کریں گے تو یہ اس ورڈ کے میڈل میں آ جائے گا یہ سیکنڈ فائیو انٹری تو ان آرڈر ٹو ہے اسٹارٹ دی نیکسٹ انٹیٹی فرام دی اسٹارٹ آف دی ورڈ باؤنڈری وی ویل ناٹ یوز دس ون اس پہ ہم اسپیشل مارکر بھی لگا سکتے اور وی کین جسٹ لیو اٹ ایز اٹ از اوکے سملر بھی یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو دو بائٹ چھوڑنی پڑی تھی تو ورسٹ کیس کے اندر آپ کو تین بائٹ چھوڑنی پڑیں گی اس کے اندر اوکے So, uh, here you don't have to leave any part here. Okay, this is the option number one where we say that the name of the file we allow just after the attribute we can place it over there. The second option is that we can just have uh, the pointer to the file name uh, one 
इन द बिगिनिंग अब देखे वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने लास्ट टाइम आपसे क्विज पूछा था कि हम स्टार्ट में क्यों रखते हैं वी जस्ट प्रेफर टू हैव द पॉइंटर इन द बिगिनिंग सो डेट वी कुड जस्ट क्विक वी गो एंड रिट्रीव द नेक्स्ट रेजिमेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डैट सो वी हैव अ पॉइंटर दैट इज द नेम पॉइंटर देन वी हैव अ फाइव एट्रीब्यूट पॉइंटर टू द सेकेंड फाइव देन द फाइव एट्रीब्यूट पॉइंटर टू द थर्ड फाइव तो ये जो फर्स्ट फाइव थी ये जनाब इधर आ गई हीप के ऊपर सेकंड फाइल जो आपकी थी ये भी आप देखेंगे ये भी हीप पे आ गई और थर्ड फाइल जो है वो भी हीप पे आ गई सो व्हाट वी हैव डन वी हैव प्लेस द फाइल नेम ऑन टू द हीप इट्स मीन दैट के जो लॉन्ग फाइल नेम्स कुड इजीली बी अकोमोडेटेड एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी अबाउट के लॉन्ग फाइल नेम्स को कैसे हैंडल करना है ओके सो नेक्स्ट इज दियर फाइल्स We have seen that the operating system like uh, Unix allow you to have the link of the same file in multiple directories or even to uh, multiple uh, users directories. Aapki ek file hai aur usko physically the file is present uh, with one user with one directory and you provide a link to that file to some other directory or some other user. What's the advantage of that? The physically the file is uh, the same. The file is being shared among multiple users and whenever one user update the files, and the any modification is done it's automatically available to the second user for example teen ya char log ek budget ke upar kaam kar rahe hain budget ko review karna hai bajaye iske ke you just prepare a budget file then you send it to your boss and uh, your boss reviews it you uh, send the copy of the file to your boss and then box uh, your boss or your senior or whatever your even could be your junior could uh, suggest some alterations or modifications in the budget or in the file then we send back the file to you and then you are required to incorporate incorporate all the changes to that file so better why not you work on to a file and share it with among different users so whosoever is supposed to provide the uh, modification can do that into the file and there are means and means uh, ways and means through which you can just find out ke what type of modification have been carried out into the file okay so the unix for that purpose provide you or is particular example may if the owner of the file is supposed c and uh, the c structure is here and this is the file belongs to c but the b also have could have a link to the file and the b can share this file up now we said that the directory structure is a hierarchical structure is a tree like structure lekin tree ki do shaakhe aapas mein connect nahi hoti so it is no more tree but this could be called another data structure jo ki hamari data structure mein hai jisko hum kehte hain graph aur speciality is graph ki hai ki is an acyclic graph acyclic graph ek aisa graph hota hai ki jiske andar ek circular path nahi hota यू आर नॉट कन्फ्यूज कि आपको कहाँ से आपने अपना वॉक स्टार्ट की या रिट्रीवल स्टार्ट किया या इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं ट्रेवर्सल आपने कहाँ से ग्रास ग्राफ को ट्रेवर्स करना शुरू किया और कहाँ पे आपको खत्म करना है ओके तो उसके लिए इट इज द रिक्वायरमेंट डेट द ग्राफ शुड बी ए साइक्लिक और ए साइक्लिक ग्राफ जो है डेट कुड बी यूज टू फेसिलिटेट द लिंक्स डेट आर द फेसिलिटी एक्सटेंडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम सो इन दिस प्रीवियस एग्जांपल इफ बी और सी एड्स न्यू ब्लॉक्स हाउ डज द अदर ओनर फाइंड आउट यू कैन यूज अ स्पेशल आई नोट फॉर शेयर्ड फाइल्स अब आई नोट में भी आपने क्योंकि वो आप एक जगह पे तो लिंक है और एक जगह पे एक्चुअल फाइल है सो यू कैन यूज स्पेशल आई नोट स्पेशल हम क्यों यूज करना चाहते हैं इंडिकेट डेट द फाइल इज शेयर नंबर वन एंड नंबर टू नो डुप्लीकेट आई नोट आर रिक्वायर्ड मींस कि वही पॉइंटर जो है जो उस फाइल का फिजिकल एड्रेस है इज अवेलेबल ऑन टू मल्टीपल फाइल्स सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन यू जस्ट नीड अ स्पेशल आई नोट डेट इंडिकेट That this pointer is a shared pointer. Or how? That we we have come on. We will use a symbolic link. Okay, and a special file put in B's directory if C is the owner. That contains the path name of the file 
to which it is linked. तो एक में तो सिर्फ लिंक है सिर्फ पाथ नेम है और उसको हम कहते हैं कि वो एक सिंबॉलिक लिंक है उस सिंबॉलिक लिंक को हम यूज करेंगे एज ए लिंक फेसिलिटी एक्सटेंडेड बाय द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओके सो व्हाट वुड बी द आई नोट प्रॉब्लम्स अगर आप ये लिंक यूज कर रहे हैं तो देन वी कैन थिंक अबाउट इट दैट देयर कुड बी कपल ऑफ पॉइंट्स और कपल ऑफ एरियाज वेयर द सम कंफ्यूजन कंफ्यूजन माइट अराइज वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं फॉर एग्जांपल इफ सी रिमूव्स अ फाइल सी कौन है ओनर है फाइल का ओनर ने अपनी फाइल को रिमूव कर दिया देन बीज डायरेक्टरी स्टिल पॉइंट टू द आई नोट फॉर द शेयर फाइल्स अगर ओनर ने अपनी फाइल को डिलीट कर दिया है बट द बी आल्सो कंटेन्स दैट पॉइंटर तो वो अभी उसी जगह पर उसी आई नोट को क्योंकि फाइल के नाम को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हम उसके आई नोट के जरिए लिंक स्टैब्लिश कर रहे हैं बात समझ में आई सो so, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब फाइल डिलीट हो गई तो वो जो आई नोट है वो उस यूजर के पास है अब अगर वो यूजर के पास है और ये आई नोट जो है उसका एड्रेस यूजर के पास है बट द वंस द फाइव इज डिटेड देन द आई नोट इज रिटर्न बैक टू दी फाइव सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस समा जाता है देन द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज एन अथॉरिटी और कैन बी री यूज एट पर्टिकुलर आई नोट बाय एलोकेटिंग इट टू सम अदर यूजर अब किसी और यूजर को एलोकेट हो गया उस यूजर ने अपनी फाइल बना ली लेकिन उसका पॉइंटर तो अभी पुराने यूजर के पास ही है वो एज्यूम कर रहा है कि दिस इज दी ओल्ड फाइल जबकि वो एक नई फाइल है एक आसान सा सोल्यूशन क्या है कि जो आपके जेहन में आ सकता है वो क्या है कि भाई जब ये फाइल डिलीट की थी तो लिंक भी डिलीट कर दे आप उसके खाम खा इस चक्कर में क्यों पड़ रहे बट द प्रॉब्लम इज दैट कि द फाइल सिस्टम इज अज फाइल सिस्टम देर कुड बी इफ नॉट मिलियन देर कुड बी हंड्रेड थाउजेंड फाइल और देर कुड बी थाउजेंड ऑफ फाइल प्रेजेंट इन टू द फाइल सिस्टम अब आपने फाइल तो एक डिलीट करनी है एक नई मुसीबत के थाउजेंड ऑफ डायरेक्ट्रीज एंड फाइल में सर्च करें कि कहां कहां पर इसका लिंक यूज हो रहा है दैट इज इम्प्रैक्टिकल तो वो जो हमारा एक ऑब्वियस सा सोल्यूशन जेन में आता है जो मैंने आपको बताया कि यूजली द ऑब्वियस सोल्यूशन इज अ रॉन्ग सोल्यूशन सो व्हाट कुड बी द एक्चुअल सोल्यूशन वी कैन से डेट लीव आई नोट एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑनर लीव आई नोट ओवर देयर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द ऑनर इस सेंटेंस में दो बातें छुपी हुई हैं पहली बात कि अब आप जब एक सिंबॉलिक लिंक के जरिए आपने शेयर कराया था ना तो आप कह सकते हैं वंस द फाइल इज बीइंग शेयर्ड तो फिर आप कह सकते हैं इसके ओनर आप बढ़ा दें इफ द फाइल इज शेयर्ड अमंग थ्री यूजर्स तो वी कैन से डैट सेफली से डैट कि देर आर थ्री ओनर्स ऑफ द फाइल वंस यू रिड्यू डिवीट अ फाइल यू रिड्यूस द ओनर आप बात वहीं पर रहने दें जहां जहां पे आप ओनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओनर माइनस वन तो अब नंबर ऑफ ओनर रह गए टू इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है फाइल सिस्टम को पता है डेट दिस आई नोट कैन नॉट बी रिलीज एंड कैन नॉट बी री फिर दूसरे ने भी डिवीट कर दी तो फिर ओनर रह जाएगा एक और जब लास्ट वन डिवीट कर देगा एंड देन देर इज अ नो ओनर अवेलेबल एंड देन The आई नोट कुड बी हैंडेड ओवर टू द फ्री लिस्ट ऑफ फाइव सिस्टम का जो फ्री लिस्ट है उसमें आई नोट जा सकता है सो so, हम कहते हैं लीव आई नोट उस वह तक रहने दें और रिड्यूस करते चले जाए जबकि नंबर ऑफ ओनर बिकम जीरो तो ये सोल्यूशन जो है ज्यादा लॉजिकल है और दिस सोल्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड सो हेयर वी कैन से डैट दिस इज दिचुएशन के सी हैज क्रिएटेड अ फाइल सी इज दी ओनर सो वी कैन से डेट ओनर इज इक्वल टू सी काउंट ऑफ द ओनर इज इक्वल टू वन जेट वो जो मैं कहता हूं ना ओनर उसको दे दें ओनर चले आप वो ही रहने दें ओनर इज इक्वल टू सी है बट काउंट ऑफ द ओनर इज इक्वल टू टू सो सिचुएशन प्रायर टू लिंकिंग इज ए After linking, it has got two owners. Then, after original owner removes the file. Now, the C has already removed the file, but yet the B will contain or B 
क्रेडिट दे रहा है कि द ओनर वॉज सी बट काउंट इज वन कि अब ये सिर्फ मेरे पास है और इसका काउंट जो है वो वन है सो बी कैन ऑल्सो टेक अ डिसीजन कि अगर ओनर ने डिवीट कर दिया तो मैं भी डिवीट कर देता हूं बट येट इफ द फाइव इज रिक्वायर्ड देन ही और शी कैन स्टिल यूज एंड मेंटेन दैट फाइव ओके सो सिंबॉलिक विंग्स सिंबॉलिक विंग हैज सॉल्व ओवर प्रॉब्लम and we can have too many symbolic rings and they take time to follow okay you can just keep on uh, sharing the file using the symbolic ring but the you have to be very careful regarding the backup programs agar shayad hum aaj discuss na kar sake to next lecture mein we will talk about backup programs so backup program must be intelligent otherwise what will happen is the the link which is a duplicate one ab wo link kya hai link is nothing but simply a path name wo path hai aapka so your backup program should be intelligent that should distinguish between the actual file versus a link agar wo distinguish nahi kar sakega to what will happen ki ek file ka ek file ka backup jo hai wo ट्वाइस इट विल टेक द बैकअप ट्वाइस एक वो जो सी की ओनरशिप में और एक बी की ओनरशिप में चले बैकअप ट्वाइस ले लिया थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ स्पेस वेस्ट हुई नो प्रॉब्लम बट द प्रॉब्लम वेन कम्स वेन यू रिस्टोर द फाइल वेन यू रिस्टोर द फाइल देन देर विल बी डुप्लीकेट फाइल्स अब बजाहिर आपको पता है कि आप फाइल शेयर कर रहे हैं लेकिन अब फाइल शेयर नहीं हो रही ठीक है कि अब आपकी जो कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ सकता है इट माइट रिस्टोर द फाइल एग्जैक्टली एट द सेम लोकेशन जहां से उसका बैकअप लिया था और इट कुड बी एन अदर वन लेकिन अब आपको दोनों का अगर एक ने रिस्टोर कर लिया है डे वन को और उसके अंदर मॉडिफिकेशन की है डे टू को दूसरा जो है लिंक जो है वो उसको रिस्टोर कर देता है जब वो उसको रिस्टोर कर देगा इट विल बी ओवर रिटर्न सो द बैकअप प्रोग्राम हैज टू बी वेरी केयरफुल और द बैकअप प्रोग्राम शुड नो डैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल फाइल एंड द लिंक सो बिग एडवांटेज डेट वी हैव अचीव डैट वी कैन पॉइंट टू अ फाइल ऑन अदर मशीन ये जो लिंक का इतने मजे की चीज है कि आपने अब पाथ ही देना है ना और ओनरशिप का काउंटर बनाना है तो नेटवर्क के ऊपर व्हेन द फाइल्स आर बीइंग शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स नॉट नेसेसरी द फाइल इज फिजिकली प्रेजेंट ऑन योर ओन मशीन द फाइल कुड बी प्रेजेंट इन टू एन अदर मशीन और इट कुड बी एन अदर ऑफिस इट कुड बी एन अदर कंट्री इट कुड बी अक्रॉस द ग्लोब एंड जेट यू कैन शेयर द फाइल विद दिस सिंगल एनवायरमेंट ऑफ द लिंक पर्पज से सो डैट इज द मेजर एडवांटेज okay let's uh, move forward next is the log structured files hum implementation ki difficulties dekh rahe hain ki what could be the difficulties okay log structured file uh, kya hai ki cpu are getting faster and faster and uh, disk memory are also matching to that disk ka size be becoming larger and larger lekin jo cheez match nahi kar rahi That is the speed of the disk. Rotational uh, delay भी अगर आप देखें तो 7200 थाउजेंड टू हंड्रेड आर पी एम की आर डिस्क थी और रिसेंटली आज कल जो आर डिस्क अनाउंस हुई है वो टेन थाउजेंड आर पी एम की आर डिस्क अनाउंस हो गई है ठीक है स्पीड तो बढ़ा रहे हैं लेकिन येट इट इज नॉट मैचिंग के जिस रेशो से साइज बढ़ रहा है और जिस रेशो से सीपी इज गेटिंग फास्टर फिर वो जो आम मोशन टाइम है वो स्टिल मैकेनिकल है वो स्टिल सिलेंडर टू सिलेंडर मूव करता है तो ये जो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है ये हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है उसको मैच नहीं कर पा रही सो the uh, uh, cache is uh, becoming bigger and bigger and we can uh, uh, we can uh, do read from the cache humne iska solution jo nikala wo ye karte hain ki we just uh, put the data we just read the data from the hard disk and take it into the cache so that we may not require to go to the hard disk or uh, cache se hi kaam chala jayenge ke the read data which is readily available into the cache means within the cpu or within the memory aapko yaad hai na 
कैश हम पेज को जब हमने कैश करने की बात की थी तो हमने मेमोरी की बात की थी और जब हमने इंस्ट्रक्शंस की कैश करने की बात की थी या इमीजिएट डेटा को कैश करने की बात की थी देन वी टॉक्ट अबाउट द कैश अवेलेबल विद इन दी सी पी यू बट कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम ओके इफ वी वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज राइट बिकॉज द डिस्क नीड्स टू बी अपडेटेड देन what can we do we have to structure a disk as a log means we can create the write and periodically send them to the segment into the disk write tends to be very small ab jo ek situation ban rahi hai is particular situation ke andar hum क्या कर सकते हैं कि हम बजाय डिस्क के ऊपर राइट करने के हम एक लॉग मेंटेन करें और उसके ऊपर लॉग को हम स्ट्रक्चर करें ओके हमें उसको लॉग को स्ट्रक्चर करना है और उसका हम ये प्रोसीजर डिफाइन कर रहे हैं सो द सेगमेंट हैज अ समरी ऑफ कंटेंट्स वो जो सेगमेंट्स बना रहे हैं हम क्योंकि हम वो डायरेक्ट एक्चुअल लोकेशन की बजाय क्विक वी कंटिग्यूस लोकेशन के ऊपर हम राइट करना चाहते हैं तो इन ऑर्डर टू राइट डाउन ऑन टू दी कंटिग्यूस लोकेशन वट कैन बी डन कि हम वो बाद में उसको अपडेट करवेंगे उसको और हम उसको फॉर द टाइमिंग उस कंटिग्यूस लोकेशन के अंदर वी राइट डाउन सो वी कीप एन आई नोड मैप ऑन डेस्क एंड कैश इट इन टू द मेमरी टू लोकेट डेट आई नोट वट कैन डू वी कैन डू इज के अगर ये इनकन्सिस्टेंट हो जाए और ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ये मैच ना करे देर माइट बी ए चांस के आपने उस फाइल को डिलीट कर दिया बट येट इट इज देयर इन टू दी सेगमेंट और इन टू दी लॉग सो देर कुड बी अ क्लीनर थ्रेड एक प्रोसेस है डेट कंपैक्ट द लॉग और ट्राई टू फाइंड स्कैन ऑल द सेगमेंट और आई नोट और उसमें ट्राई टू फाइंड आउट द सेगमेंट विच द एंट्रीज विच आर रिटेंडेंट वो फाइव जो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी हैं एंड डिस्कार्ड वन नॉट इन यूज एंड सेंडिंग द करंट वन इन टू दंट वंस जो कि एक्चुअल है उसको मेमरी में भी जाए ताकि उसकी बेसिस के ऊपर आप अपने फाइल सिस्टम को अपडेट कर सकें so the right thread writes the current ones out into the new segment update kar le new segment mein and then you can work uh, it out or update your file system later on okay it works well in unix but it's not compatible with most of the file system wo is tarike se usko implement nahi karte and hence this uh, structured file are very rarely used next hai ji journaling file system जनरिंग फाइल सिस्टम जो है बेसिकली लॉग स्ट्रक्चर की एक इम्प्रूवमेंट है जो हमने इससे पहले बात की थी द बेसिक आइडिया इज टू कीप अ लॉग ऑफ वर्ट द फाइल सिस्टम इज गोइंग टू डू बिफोर इट डज डैट हम ये देखते हैं बजाय इसके कि वहां पर हम जो उससे पहले तो हम सारा कुछ लॉक करते जा रहे थे अब हम फाइल स्ट्रक्चर को लॉक करने जा रहे हैं जर्नलिंग कर रहे हैं फाइल स्ट्रक्चर की एंड वी वांट टू गार्ड अगेंस्ट द लॉस्ट फाइल्स व्हेन देर आर क्रैशेस अगर क्रैश अकर कर जाए तो उससे वक्त हमने अपनी फाइल सिस्टम को रिकवर करना है और इससे पहले हमने अटेम्प की थी लॉक स्ट्रक्चर फाइल की मदद से लेकिन जर्निंग के अंदर द डिफरेंस इज डैट के वी आर कीपिंग ए लॉक ऑफ द फाइल सिस्टम और फाइल सिस्टम ने जो कुछ करना है वो हम उसको रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं सो कंसीडर व्हाट हैपेंस व्हेन अ फाइल इज टू बी रिमूव्ड अगर किसी फाइल को रिमूव करना है फाइल सिस्टम से डिलीट करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द फाइल फ्रॉम द डायरेक्टरी डायरेक्टरी से रिमूव करें फिर रिलीज द आई नोड टू द पूल ऑफ द फ्री आई नोड डेट सेट नंबर टू नंबर थ्री रिटर्न ऑल द डिस्क ब्लॉक्स टू द पूल ऑफ द फ्री डिस्क and number 4 if there is a crash somewhere in the process then we have a mess up pehle humne directory mein se entry ko delete kiya theek ho gaya file ko aapne delete kar diya jab aapne delete kiya to wo i nodes jo hain un i nodes ko wahan se nikal ke i node ke pools ke andar jana chahiye aur ye i node basically map kar rahe hain aapke disk block ko 
और आप बेसिकली आई नोड जब एलोकेट करते हैं तो डिस्क ब्लॉक एलोकेट करते हैं तो प्रैक्टिकली जो डिस्क ब्लॉक जो है वो आर रिटर्निंग बैक टू द पूल अब अगर आपने ये प्रोसेस दरमियान में कहीं अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो ये सारा मैसअप हो जाएगा और आपकी फाइल जो है एक इंटरमीडियट स्टेज के अंदर आ जाएगी विल बी एन इनकन्सिस्टेंट फाइल सो वी हैव टू कीप आर जर्नल मीन्स वी हैव टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ एक्शन बिफोर यू टेक दैम हमने जो काम करना है ना उसको एक जर्नल के अंदर लिख लें एक लॉक के अंदर लिख लें कि हमने ये ये काम करने हैं एंड राइट जर्नल टू द डिस्क और उसको जर्नल को डिस्क के ऊपर सेव कर लें वाई इट्स ए गुड क्वेश्चन सोचें क्यों जिस पे सेव कर रहे मैंने कहा कि क्रैश हो जाता है क्रैश होने का मतलब लाइट चली जाती है अगर लाइट चली जाती है क्रैश हो जाता है तो योर वॉलेटाइल मेमोरी विच इज योर मेमोरी विल लूज द इंफॉर्मेशन लेकिन आपने काम करने से पहले उसको डिस्क के ऊपर जनरल कर दिया रिकॉर्ड कर दिया कि हमने ये ये स्टेप्स करने हैं ओके okay? अगर दरमियान में क्रैश हो जाएगा तो डिस्क का डेटा यू विल नॉट लूज यू विल रीड इट बैक अगेन और दम आप वो जो काम स्टेप्स आपने करने हैं उन स्टेप्स को आप कर सकते हैं अब एक प्रॉब्लम है कि क्या वो स्टेप रिपीट कर सकते हैं उसका आइडिया अभी आगे आता है अगले पॉइंट के अंदर वी नीड टू मेक एन ऑपरेशन आइड इम्पोर्टेंट मस्ट अरेंज डेटा स्ट्रक्चर टू डू सो आइड इम्पोर्टेंट क्या है आइड इम्पोर्टेंट मीन्स के यू रिपीट दी ऑपरेशन विदाउट अफेक्टिंग इट यानी कि एक काम को अगर आप एक दफा करें उस काम को अगर आप दस दफा करें तो इट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस बात समझ में इसका एडवांटेज क्या है कि अगर आपने एक फाइल को एक दफा डिलीट किया है दस दफा डिलीट किया है लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक्सीडेंटली आप डिलीट तो एक फाइल कर रहे हैं डिलीट कोई और दूसरी फाइल हो रही है ठीक है इसी तरह फ्री ब्लॉक्स जो है वो आप रिलीज करके भेज रहे हैं आई नोट को अगर आप दो दफा भेजेंगे तो आई नोट का जो डेटा स्ट्रक्चर है वहां पे डुप्लीकेट हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर आइड इंपोर्टेंट है मींस कि अगर हम उसको दो दफा भी अगर ऑपरेशन को परफॉर्म करें येट इट शुड गिव ओनली वन इंपैक्ट ऑन टू दी एक्चुअल सिस्टम इस ऑपरेशन को हम कहते हैं आइड इंपोर्टेंट ओके सो अगर हम इसको डिस्क के ऊपर जनरिंग करवे और उसको आइड इंपोर्टेंट कर दें तो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वी कैन मार्क द ब्लॉक एन एज फ्री इन आइड इंपोर्टेंट ऑपरेशन ताकि डुप्लीकेशन ना हो देन एडिंग फ्री ब्लॉक्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट इज नॉट आइड इंपोर्टेंट मुझे मैंने बताया ना लिस्ट जो मेंटेन करनी है अगर आप वो बार 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 करते जाएंगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी तो मीन्स के वो जो लिस्ट के अंदर जाएगा वो एक दफा जाएगा या आइड इंपोर्टेंट मीन कि अगर उसको एड ही कुछ ऐसा कोई आप डेटा स्ट्रक्चर रिज्यूम करवे इंप्लीमेंट करवे कि वो चेक करवे कि ये लास्ट के अंदर पॉइंट के अंदर मौजूद है अगर वो मौजूद है तो वो ज्यूम करे और उसको वो रिपीट ना करे क्योंकि रिपीट करने से फिजिकली आप ऐड कर देंगे सो so, मैंने आपको बताया था विंडो यूज एन फाइल सिस्टम एंड वीनिक्स यूज द ई एक्स टी टू ये शायद मैंने नहीं बताया हम बाद में बताएंगे लेकिन बेसिकली जो फाइल सिस्टम्स हैं विंडोज के और यूनिक्स के बोथ कैरी आउट दी जर्नरिंग ओके नेक्स्ट इज दी वर्चुअल फाइल सिस्टम अब एक हमारी रिक्वायरमेंट है कि वी वॉन्टेड टू हैव अ मिक्स एंड मैच वी वॉन्ट टू हैव अ मल्टीपल साइज फाइल सिस्टम ऑन द सेम मशीन हम यूनिक्स में चाहते हैं कि ई एक्स टी टू भी हो यूनिक्स में ई एक्स टी थ्री भी हो और वी वुड लाइक टू फेसिलिटेट दिंडोज फाइल सिस्टम ऑन द यूनिक्स ऑल्सो सो एन टी एफ एस भी हम चाहते हैं और क्योंकि विंडोज सपोर्ट करता है फैट थर्टी टू को फैट सिक्सटीन को हम ये चाहते हैं कि वो भी आ जाए तो एक ही मशीन के ऊपर हम कैसे डिफरेंट फाइल सिस्टम बजाते खुद इज ए स्ट्रक्चर is a complete structure that provides you the facility to manipulate the files aur agar aap thoda sa soche to ye facilities kaun si hain these facilities are the system calls thoda sa aur soche agar iske upar to humne koi aisi system calls padhi yes read write f read f write theek hai formatted read formatted write aur random access ki read सिक्वेंशियल एक्सेस की रीड उनमें डिफरेंस है ना सो बेसिकली ये जो सिस्टम कॉल्स हैं हर फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर को मैप करती हैं 
अब अगर हम वर्चुअल फाइल सिस्टम के ऊपर वे के आना चाहते हैं देन वी नीड टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स दी प्रैक्टिकलिटी टू इंप्लीमेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम लेकिन वो यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट हो जैसे कि वर्चुअल मेमोरी सिस्टम वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में चाहे आपने पेजिंग की है चाहे आपने सेगमेंटेशन की है यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट है यूजर के लिए जस्ट अ मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम सो यूनिट्स इंटीग्रेट इन टू वर्चुअल फाइल सिस्टम वो जो यूनिक्स में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं वर्चुअल फाइल सिस्टम कॉल्स फ्रॉम दी यूजर इट्स अ टॉप अप्रोच अगर ऊपर से देखे तो वो आपको जनाब हर तरह का फाइल सिस्टम उसके ऊपर नजर आना चाहिए वेर एज दी लोअर लेवल कॉज आर दी एक्चुअल फाइल सिस्टम बॉटन अप नीचे से अगर हम उसको देखते हैं डेस्क से जो डेटा ऊपर उठा रहे हैं आप लेकर आ रहे हैं या राइट डाउन कर रहे हैं तो वहां पर तो वो एक्चुअल उसी फाइल सिस्टम की सिस्टम कॉल चाहिए आपको अगर वो एन की है तो एन की सिस्टम कॉल चाहिए अगर ई एक्स की है तो एक्स की चाहिए ई एक्स की है तो ई एक्स की सिस्टम कॉल चाहिए तो नीचे तो सिस्टम कॉल एक होनी चाहिए लेकिन टॉप लेवल पे वेर देर इज एन इंटरफेस वर्चुअल फाइल सिस्टम इट शुड फेसिविटेट ऑल सॉर्ट ऑफ फाइल सिस्टम और अगर ये फेसिविटेट करेगा तो ये होगा वर्चुअल फाइल सिस्टम सो वर्चुअल फाइल सिस्टम अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यू कैन गो अक्रॉस द नेटवर्क अक्रॉस द नेटवर्क में आपने देखा होगा कि देर आर दी मशीन एंड द कंप्यूटर यू डोंट बॉदर कि वेदर द मशीन इज यूजिंग अनिक्स वेदर द मशीन इज यूजिंग द यूनिक्स और मशीन इज अ सर्वर बेस्ड अपॉन विंडोज सर्वर 2003, 2008 और इट कुड बी विंडो विस्टा और इट कुड बी एनी ऑपरेटिंग सिस्टम सो नेटवर्क इज अ कम्युनिटी वेयर वी शेयर द इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्टिव ऑफ द फाइल सिस्टम यूजिंग बाय एनी पर्टिकुलर नोड और एनी पर्टिकुलर यूजर तो दिस फाइल सिस्टम वर्चुअल फाइल सिस्टम वुड बी वेरी हैंडी एंड वेरी यूजफुल इफ वी आर वर्किंग इन टू द नेटवर्क फाइल सिस्टम सो फाइल कैन बी ऑन अ रिमोट मशीन एंड वी कैन एक्सेस इट थ्रू द वर्चुअल फाइल सिस्टम सो ये वो जो इंटरफेस है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं यूजर प्रोसेस है यूजर प्रोसेस के वे इट इज ट्रांसपेरेंट यूजर विल जस्ट टॉक अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज पोसेक्स और पोसेक्स जो है वो कहेगा जी दिस वर्चुअल फाइल सिस्टम से आई वांट टू रीड दिस फाइल नो दिस वर्चुअल फाइल सिस्टम शुड बी एजुकेटेड बाई द एक्चुअल फाइल सिस्टम वो जो बॉटन ऑफ की मैंने बात की थी कि ये जो फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम वन है सपोज एन है ये फैट थर्टी है और ये जनाब आपका ई एक्स अब यहां पर जो सिस्टम कॉज होंगी इसके नीचे जो डिस्क के ऊपर जो है बफर कैश जो है जहां पे आप सेव कर रहे हैं डेटा वो तो एक्चुअल फाइल सिस्टम है लिहाजा यू नीड दी एजुकेट दी वर्चुअल फाइल सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द एक्चुअल फाइल सिस्टम तो बड़ा आसान सा सोल्यूशन लॉजिकली बन रहा है कि अगर आप वर्चुअल फाइल सिस्टम को एजुकेट कर दे एजुकेट करने का मतलब आप उसको एक पूरा टेबल प्रोवाइड कर दे एंड दैट टेबल शुड कंटेन द कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स ठीक है ना फाइल सिस्टम का मतलब सिस्टम कॉल आप वो सिस्टम कॉल्स की लिस्ट दे दे और उसके बाद उसको एक मैपिंग का प्रोसीजर इसके पास होना चाहिए तो फिर आप आपने जिस जिस फाइल सिस्टम में जाना है आई नोड के जरिए वेयर यू आर ओपनिंग अ फाइल और मैनिपुलेटिंग अ फाइल उस आई नोड के जरिए आपका पास कोई मैपिंग होनी चाहिए डेट मैप्स टू दी एक्चुअल फाइल सिस्टम सिस्टम कॉल्स अगर हम इस तरह करेंगे तो वी शुड बी एबल टू इंप्लीमेंट दैट और यहां पर हम बात करते हैं इसी की वर्चुअल फाइल सिस्टम की के वर्चुअल फाइल सिस्टम रजिस्टर्ड विद दी सॉरी फाइल सिस्टम रजिस्टर्ड विद दी वर्चुअल फाइल सिस्टम एट बूट टाइम बूट टाइम पे हर हर फाइल सिस्टम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है वर्चुअल फाइल सिस्टम से और मैंने बताया वो एक टेबल देगा एट रजिस्ट्रेशन टाइम द फाइल सिस्टम प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ एड्रेसेस ऑफ द फंक्शन कॉल द वर्चुअल फाइल सिस्टम वॉन्ट ये बात आ गई ना कि वो जो आपकी सिस्टम कॉल करनी है उसके पूरी एक एड्रेसेस उस हर सिस्टम कॉल सिस्टम कॉल कैसे आप कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नेम और नेम क्या है एड्रेस नेम ऑफ द फंक्शन इज देन एड्रेस ऑफ द फंक्शन तो वो बेसिकली आपको एड्रेस का टेबल देना है रीड का देना है राइट का देना है सीख का देना है और डिलीट का देना है वट वो जो हमने 
فرسٹ ریکچر میں میں نے آپ کو یونکس کی اور ونڈوز کی آپ کو سسٹم کاؤز کیا ایک ٹیبل بتایا تھا وہ سارے کا سارا ٹیبل اس کو انٹریڈیوز کرے گا بوٹ ٹائم پہ فائل سسٹم تو دی ورچو فائل سسٹم دین دا ورچو فائل سسٹم گیٹس انٹو گیٹس انفرمیشن فرام دا نیو فائل سسٹم آئی نوڈ اینڈ پوٹ اٹ انٹو دا وی نوڈ اب آئی نوڈ کے بیچ میں ہمیں ایک ورچوئل نوڈ وے کیا ہے وی نوڈ جو کہ اس کی میپنگ کروائے گا میکس انٹری ان دی فائل ڈسکرپٹر ٹیبل فور دا پروسس جو اب ہم فائل کو اپن کرتے ہیں تو فائل ڈسکرپٹر میں ہم ایک چینل پروائیڈ کرتے ہیں پاتھ پروائیڈ کرتے ہیں تو کمیونکیٹ ہے تو دی فائل یاد ہے آپ کو ایف ڈی ایز ایکل ٹو ریڈ ویدن دا بریکٹ پیرامیٹرز تو یہ ہے وہ آپ کا فائل ڈسکرپٹر ویچ ایس پروائیڈنگ ا چینل ا پار ٹو دی ایکچول فائل Okay, when the process issues are called, for example, read function, the pointer point to the concrete function call, yeah, concern system call, yeah, concrete ki bijaya, concrete bhi use ho sakta, means ke wo concrete means required, relevant, uh, concerned uh, system calls. So, yaha pe agar hum dekhe. Yeh aapka process table hai, that can take the file descriptors. اب فائل ڈسکرپٹرز جو ہم بات کرتے ہیں کہ فرض کہ یہ فائل ڈسکرپٹر ہے آپ کا انٹی ایف ایس کا اور یہ فائل سسٹم ہے آپ کا فیٹ سرجی ٹو کا آپ نے پروسس ٹیبل سے آپ نے آئے آپ کے پاس یہاں پر یہاں سے you picked it up the address and you went into the v node it's not an i node it's a v node then contains the pointer to the functions اور اس میں آپ کے پاس write pointer ہے read pointer ہے open pointer ہے یہ سارے system calls ہیں یہ اس کے آپ کے پاس موجود ہے یہاں سے آپ scan کریں گے detired system call کو pick کریں گے یا یہاں سے آپ directly jump کریں گے v node سے to that particular address whatever the mechanism is so the call from the virtual file system to file system 1 similarly اگر آپ اسی طرح اس کے تھرو جائیں گے اس کا وی نوڈ آئے گا اور یہ وی نوڈ will take you to its own function table اور وہاں سے آپ فائل سسٹم کال کی طرف چاہی رہیں گے so since we have already seen this type of indirection in the memory management system so I hope that it should not be any difficulty for us to understand that a simplified view of the data structure and code used by the virtual file system and concrete file system اب concrete کا لفظی اس لیے use کر رہا ہے کہ وہ actual file system کی بات کر رہا ہے نا کہ file system 1 ہے یا file system 2 ہے physically exist کرتا ہے concrete کا لفظ basically آیا ہے opposite to virtual virtual is virtual virtual means کہ ایک imaginary file system ہے جس کو ہم virtual file system کہتے ہیں جبکہ یہ concrete ہے physical file system ہے ٹھیک ہے نا actual file system ہے so میں تھوڑا سا confuse ہو رہا تھا یہ concrete کا لفظ کیوں استعمال کیا نا I'm sure کہ اب آپ کو بھی سمجھ میں آگیا ہوگا so virtual file system on client server environment اب جب ہم اس قسم کی situation create کر سکتے ہیں تو اب ہم اسی virtual file system کو network file system کے اوپر بھی لے کر جا سکتے ہیں unix file system interface based on the open read write close all system calls and file directories virtual file system there جو ہم نے اس کی یہ پروائیڈ کی distinguish local files from the remote ones and the local files are further distinguish according to their file system ایک تو وہ local file system اس کے file system کی precise translation that I have just explained in the previous slide that has been provided but it also distinguish کہ it is a local file system or it is a remote file system so the virtual file system activates the file system specific operations to handle local requests according to their file system on the other hand the calls to the network file system protocol procedures for the remote request اب جب آپ ریموٹ ریکویسٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کو ایک آر سی پی چاہیے ہوتی ہے آپ کو ایک پروٹوکال چاہیے ہوتا ہے عام سمپل زبان میں کہ آپ کو ایک نیٹورک پروٹوکال چاہیے اس نیٹورک پروٹوکال کے تحت آپ کا پیکٹ جو ہے وہ ایک مشین سے دوسری مشین پر جائے گا یا it will travel from the client to the server or from the server to the client تو اس کو جب travel کرنا ہے network پہ تو اس information requires to be packed up in a packet that will travel on the network تو وہ ایک network کا packet چاہیے اب اس network کے packet کو آپ نے network protocol کے تحت آپ نے prepare کرنا ہے this is sufficient 
मैं वो नेटवर्किंग वाले टॉपिक में नहीं जाना चाहता क्योंकि आई एम जस्ट टीचिंग यू दी ऑपरेटिंग सिस्टम बट जस्ट वुड लाइक टू शो यू कि आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम द वन मशीन टू दी अदर मशीन सो नेटवर्क फाइव सिस्टम सर्विस वेयर बॉटम वेयर ऑफ द आर्किटेक्चर डेट इम्प्लीमेंट नेटवर्क फाइव सिस्टम प्रोटोकॉल अगर आप इसकी एग्जाम्पल अगर यहां पर देखें This is a client. This is a server. Or client. Me now we have implemented virtual file system. Server. Me we have implemented virtual file system interface. Okay. ये client का है. Client की heading है. तो अगर इसने local file में जाना है, तो file system will take you to the Unix file system, for example. Or Unix file system ले जाएगा भी मैंने. I've shown you in the previous diagram कि ये कैसे सारे steps complete होंगे. But if it is to another machine, so this virtual file system will simply call NFS system call. That will take you to this uh, RPC, whichever the protocol it is. It is XDR protocol, for example. That XDR protocol will facilitate you to travel or to access a remote machine. Yahan se aap remote machine se, aap uski us wear ke upar, corresponding wear ke upar, you will be on the server machine. Then this protocol, jo kuch isne packet yahan pe add kiye the, wo saare cut karke, wapis aapka network file system aayi position mil jayega. It will send this request, yeh aasi hai, jaysay bottom up request aari hai. It goes up to the file system, ab yeh wala jo link tha na, virtual file system se NFS mein aur NFS se is mein, isne bataya ke mujhe NFS ka chahiye. Here it will also have this translation of NFS, or that will say ke yeh aapki Unix file system जो रिमोटली अवेलेबल था फॉर एग्जांपल और ये इट को ट्रांसलेट प्रोवाइड करेगा सो वो जो पिछले तुम्हारे मैंने स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं उन स्टेप्स के अंदर आई हैव सिंपली एडेड दी दिस पर्टिकुलर पार्ट ये वो पार्ट है अगर इस पार्ट को आप इसके अंदर ऐड कर दें नेटवर्किंग फेसिलिटेशन आप इसमें ऐड कर दें तो फिर आपको यहां से डायरेक्ट जो है ये आपको यहां से यहां पे आ गए और यहां से जनाब यहां पर आ गए ठीक है क्योंकि ये मशीन जो है इस सर्वर के ऊपर अवेलेबल है ओके सो दिस इज दी वर्चुअल फाइल सिस्टम इज डेट कुड बी एक्सटेंडेड फॉर दी नेटवर्क फाइल सिस्टम एज वेल ओके आगे चलिए सो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपसे कहा था ये तो वो था टॉपिक डेट आई रियली वांटेड टू डिस्कस इन दी प्रीवियस अक्रॉस और अलोंग विद दी प्रीवियस टॉपिक सो लेट्स स्टार्ट दी फाइल सिस्टम मैनेजमेंट एंड वी नीड टू ऑप्टिमाइज द फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात की फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया फाइल सिस्टम से फिर हमने कहा कि उसको इम्प्लीमेंट करना है कि इम्प्लीमेंट करना जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखते हैं देन अब हम आ रहे हैं मैनेज करना जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर जस्ट के उसको हमने जो इम्प्लीमेंट किया है उसके मैनेजमेंट के रेलिवेंट इशूज क्या है दीज इशूज आर कैटेगराइज इन टू दी फोर कैटेगरी the disk space management and then uh, file system backup file system consistency thodi si maine baat ki thi lekin ab hum hum uh, implementation ke point of view se ab management ke point of view se bhi consistency ki baat karenge okay then the file system performance okay let's talk about the disk uh, space management डिस्क स्पेस मैनेजमेंट के अंदर हम दो बातों को डिस्कस करेंगे एक दी मैनेजिंग दी फ्री ब्लॉक्स अभी हमने आई नोड में ना टॉप व्यू लिया था कि हम आई नोड से ब्लॉक्स पे जा रहे थे और हम ज्यूम कर रहे थे कि अगर हमें आई नोड पता है तो वहां से ब्लॉक्स तक जाना बड़ा आसान है लेकिन अब हम देखेंगे कि आई नोड से ब्लॉक तक का सफर जो है वो हमने कैसे तय करना है सिमिलर वी डिस्क कोटा Then we have to, in order to manage something. जब आप manage करते हैं किसी चीज को तो कोई discipline लेकर आते हैं तो आप चाहते हैं कि कोई discipline आए users के दरमियान in order to use the or uh, uh, consume the disk space available. So start with the uh, first topic. Disk space uh, management. That is the major concern of the file system. Or uh, for that purpose, there are two strategies. One is the contiguous and second one is the non-contiguous. हमने सिर्फ पहली example contiguous की पढ़ी थी और बाकी जो तीन examples थी क्या आपको याद है कौन कौन सी non-contiguous की examples थी थोड़ा सा repeat करें quickly linked list ठीक 
Number two, link list using table. Shabash. Number three, I note. ये थे हमारे नॉन कंटिन्यूस इंप्लीमेंटेशन फाइल सिस्टम का और फर्स्ट वन हमने बात की थी कंटिन्यूस की अब हम उसी पे आ रहे हैं और हम उसको रेफरेंस से विल बी टॉकिंग अबाउट सो इफ स्टोर्ड एस कंजेक्टिव बाइट्स एंड फाइल ग्रोस इट विल हैव टू बी मूव्ड अगर हम कंटिन्यूस लेकर जा रहे हैं अब यूजर की तो प्रॉब्लम नहीं है अब तो हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की सो देन यू हैव टू मूव इट you have to move that chunk from that place to some other bigger chunk where the bigger uh, contiguous uh, chunk is available for the user aapko usko move karna padega and you can use a fixed block which don't have to be adjacent dusra humne ye kaha tha jo ke non contiguous ki baat ki thi ki hum blocks ko fix kar dete hain but they don't have to be adjacent aur ye hai aapki non contiguous uh, category number 2 so what is optimum good block size ab agar hum blocks ki baat karte hain to we have to think about it or here we will have to uh, see the similar topic jaisa ki aapko yaad hoga we talked about uh, the page size पेज साइज में भी हमने कहा था कि बहुत बड़ा पेज करेंगे तो मेमोरी वेस्ट होगी छोटा पेज करेंगे तो पेज फॉल्ट्स बढ़ जाएंगे तो हमने एक ऑप्टिमाइज पेज साइज की बात की थी वो मेमोरी के रेफरेंस से थी अब हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉक साइज की विद रेफरेंस टू डिस्क डिस्क में कौन कौन से फैक्टर उसको असरअंदाज करेंगे वी नीड टू डिस्कस अबाउट दैट सो वी नीड इंफॉर्मेशन ऑन द फाइल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमिन द ब्लॉक साइज बट वी डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन वाई वी आर बिल्डिंग द फाइल सिस्टम पहले हम फाइल सिस्टम बनाते हैं फिर हमारे पास डेटा आता है फाइल्स का फिर हम यूजर को जब एक इंप्लीमेंटेड मैनेज हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल आप किसी की दावत कर रहे हैं तो आप सारी मैनेजमेंट पहले कर लेते हैं उसके बाद यूजर्स आते हैं और फिर यूजर कंज्यूम करते हैं उस फूड को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट सो अब आपने ये आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सा आपका मेहमान कितना फूड कंज्यूम करेगा सो यू हैव एट दैट टाइम आप एक एस्टिमेट करना होता है आपको चीजों को एट द टाइम जब आप चीजों को मैनेज करते हैं सेम एग्जाम्पल इज हेयर कि एट द टाइम ऑफ द क्रिएटिंग ऑफ द फाइल सिस्टम यू डोंट नो दी फाइल साइजेज डेट आर very common or that will uh, prevail in the file system so let us do some uh, data analysis ye data analysis aapki textbook mein aapke jo author hai andrew stan bob ne kiya hai and i have picked it up from your uh, table as i am picking up all the information from your textbook so this is the size of the file is 1 byte 2 byte फाइल साइज इज इक्वल टू वन के टू के एट के और फिर ये बढ़ता बढ़ता जनाब एट के के बाद सिक्सटीन के थर्टी टू के अप टू वन ट्वेंटी एट मेगा बाइट फाइल साइज एंड्रू एस टेन एन बॉम ने जो डेटा कलेक्ट किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का द हैबिट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्रिएटिंग द फाइल्स in the data collected in 1984 then the data collected in uh, 2005 and data collected on web jab web pe hai to phir aap usually file sizes ki baat karte hain aur hum uh, usko uh, with reference ke uh, sizes kya hai ab इस टेबल को थोड़ा सा अगर इंटरप्रेट करें तो वन बाइट का डेटा है और जो परसेंटेज है दिस इज अ परसेंटेज ऑफ द फाइल स्मॉलर देन अ गिवन साइज 1.79 परसेंट फाइल्स व लेस देन वन बाइट ये कैसे मुमकिन है ये मुमकिन है आप एम फाइल्स भी क्रिएट कर देते हैं आप सिंपली एक छोटी सी बेट वाली फाइल जो है उसको भी आप क्रिएट कर देते हैं ओके सो डैट इज क्वाइट कॉमन सिमिलरली टू बाइट्स the bytes the files percentage 1.88 percent files are less than the टू बाइट सिमिलर भी अगर हम अब क्विक भी आ जाए वन किलो बाइट के ऊपर अगर हम आ जाते हैं या अगर यहां पर देखते हैं हाफ के के ऊपर देखते हैं तो थर्टी फोर परसेंट फाइल जो थी उनका साइज जो था पांच सौ बारह बाइट से कम था जो नाइनटीन एटी फोर के डेटा के मुताबिक एंड ट्वेंटी परसेंट फाइल हैव दॉलर साइज एज कंपेयर टू फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व बाइट्स वेन क्रिएटेड इन टू थाउजेंड फाइव और अगर वेब के हिसाब से देखें तो ये फोर्टी सेवन परसेंट है सॉरी सो 
we can say that के the file size of यहाँ पे ले लेते हैं one kilobyte का के one kilobyte से जो tendency है वो है between thirty percent to fifty percent thirty percent to fifty percent of the file have a size less than one kilobyte है ना amazing कि छोटे size tendency of having the smaller size और ये data हमने virtual यू हमने से मराद आपके ऑथर ने बुक के ऑथर ने क्रिएट किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के डेटा को एनालाइज करते हुए सो थर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द डेटा हैज अ स्मॉलर इन साइज और अगर अब हम क्विक भी देखें तो एट किलो बाइट देखें सिक्सटीन किलो बाइट में नाइन्टी टू परसेंट सोलह के से नीचे है वेब में 86 सिक्स परसेंट होगा के से नीचे और अगर किसी स्टेज पे जाए जाहिर हंड्रेड जो है वो तकरीबन अचीव हो जाता है 128 ट्वेंटी एट में 84 में ये जो हंड्रेड था ये तकरीबन अचीव हो गया था समवेयर यहाँ पे हम रिज्यूम करें 64 किलोबाइट की जो फाइल है 99 परसेंट फाइल वर लेस देन 64 किलोबाइट ओके और इसी तरह आप आगे उसकी एक्सटेंशन कर सकते हैं so that is something very interesting let's see ke ab is file size ka versus disk ki access se performance mein kya asar padega uske liye ye ek graph hai dear students mein aapko advise karunga ke jo explanation mein aapko de raha hu kindly us pe concentrate kare aapki jo textbook ke andar confusion hai so don't be confused please try to listen to my explanation aur us explanation mein aapne dekha hoga ke i have dekhenge aap ke i have added jo aapki book ki diagram hai us mein maine ye ye information add ki hai aur ye information add ki hai just to avoid ke jo confusion book mein aa raha hai usko aap us mein trap na ho jaye okay now in this diagram this is the data rate megabytes per second data rate kya hai to access the data from the disk uske liye humne yahan par left side ke upar ye ek scale diya hua hai aur right side ke upar hai disk space utilization now there are two curves ye jisko aapki book mein confuse kiya hua hai ek dash drawing hai aur ek solid drawing hai aur this solid drawing says that smaller the block block size the better the space utilization अब आप डिसाइड करें कि अगर आपका ब्लॉक साइज डिपेंडिंग अपॉन वो जो मैंने आपको प्रीवियस ये टेबल दिया है इसके हिसाब से थोड़ा जेन में रखें कि अगर आपका ब्लॉक साइज छोटा है ठीक है तो सपोज अगर हमारी 4K की फाइल का साइज है जो आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है 4K की फाइल का साइज है और आपका डिस्क ब्लॉक साइज वन का है तो क्या होगा आप चार ब्लॉक कंज्यूम कर जाएंगे पूरे पूरे ब्लॉक कंज्यूम कर जाएंगे देर विल बी नो वेस्टेज ऑन दी डिस्पेस डिस्पेस की वेस्टेज जो है वो नहीं है या ज़ा यूटिलाइजेशन जो है डिस्पेस यूटिलाइजेशन ये स्पेस यूटिलाइजेशन एक्चुअली ये लिखा हुआ यहाँ पे है और ये ब्लॉक यहाँ से इससे आपको कंफ्यूज हो रहा है स्मॉलर द ब्लॉक ब्लॉक साइज द बेटर द डिस्पेस यूटिलाइजेशन और अगर हम इसको टू किलो बाइट का ब्लॉक साइज कर दें तो आपको दो ब्लॉक चाहिए चार किलो बाइट का ब्लॉक साइज कर दें तो फोर के बी फाइव का जो साइज है वो चार किलो के के बी के ब्लॉक साइज पे मैप हो जाएगी और वो फुल स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाएगी बात समझ में आ रही है अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अगर आप ब्लॉक साइज एट किलो बाइट का कर दें और हमारी एग्जाम्पल में जो फाइल साइज है वो फोर किलो बाइट है क्विक भी वेस्टेज कितनी है दोबारा रिपीट करता हूं ब्लॉक साइज एट किलो बाइट जो आपने एलोकेट किया फाइल को क्रिएट करने के लिए उसमें जो फाइल रखी वो फोर किलो बाइट वेस्टेज कितनी है फिफ्टी परसेंट शाबाश सिक्सटीन किलो बाइट का ब्लॉक साइज होगा वेस्टेज कितनी होगी सेवेंटी डबल कर दे 16 को आप ले जाए 64 टाइम्स 64 टाइम्स आपका 64 के का ब्लॉक साइज कर दे और ये 64 के का ब्लॉक साइज कर दे तो जनाब स्पेस यूटिलाइजेशन तो कोई तकरीबन 6-7 परसेंट आ गई अगर ये ग्राफ सही बनाया हुआ इन्होंने तो ठीक है ना 64 का मतलब है 1 बाय सिक्सटीन 
वन बाय सिक्सटीन का मतलब है सिक्स परसेंट यूटिलाइजेशन तो ये आप देखें सिक्स परसेंट यूटिलाइजेशन हो गई यहां पर जबकि आपका ब्लॉक साइज जो है वो सिक्सटी फोर के तो ये एक्सपोनशियली नीचे आता है ब्लॉक साइज और अगर आप वन मेगाबाइट कर देंगे तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन कोई पॉइंट जीरो समथिंग परसेंट होगी इसलिए आपकी जो स्पेस यूटिलाइजेशन का जो कर्व है ये स्पेस यूटिलाइजेशन का जो कर्व है ये सजदा करके बिल्कुल जीरो पे आ गया ठीक है लिहाजा ये अब तो बात करें स्पेस यूटिलाइजेशन की लेट्स टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए लेट्स थिंक अबाउट इट थोड़ा सा कंसंट्रेट करें डिस्क के अंदर एक रोटेशनल डिवे है एक आव मूवमेंट है आव मूवमेंट जो है इट इज ऑफ दी ऑर्डर ऑफ मिली सेकेंड्स रोटेशनल डिवे इज दी ऑर्डर ऑफ या माइक्रो सेकेंड कर देते चलिए माइक्रो सेकेंड में फाइव टू टेन माइक्रो सेकेंड में आम मूवमेंट हो रही है फोर टू सिक्स माइक्रो सेकेंड फॉर एग्जाम्पल टाइम चाहिए हेड uh, को नीचे आने में ये टाइम तो आपको देना ही देना है उसके बाद आपने डेटा रीड करना है और डेटा रीड आप करते हैं फ्यू मेगा बाइट पर सेकेंड के हिसाब से तो इट्स वेरी फास्ट तो मैक्सिमम टाइम तो आपको देना पड़ेगा फिजिकली उस वेकेशन पे जाने के लिए इतनी सारी एफर्ट कर लें ओवर हेड ज्यादा कर लें ब्लॉक साइज आपने छोटा सा रीड किया आपने तो परफॉर्मेंस तो पुअर होगी अब अगर इतनी सारी एफर्ट करने के बाद अगर आप वन मेगाबाइट का डेटा रीड करेंगे तो फिर तो आपकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी क्योंकि आपने फ्यू मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से डेटा रीड करना है तो जब आपका लार्जर हो जाएगा ब्लॉक साइज तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी और जब आपका स्मॉलर होगा ब्लॉक साइज तो ओवर इतना ज्यादा है कि वो परफॉर्मेंस को जीरो से ऊपर उठने नहीं देगा आई होप इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद जो आपकी बुक के अंदर कंफ्यूजन है आप उसमें ट्रैप नहीं होंगे गुड ओके अब हम बात करते हैं कि इससे हमने एक्सट्रैक्ट क्या किया इससे हमने एक्सट्रैक्ट ये किया कि जो स्पेस यूटिलाइजेशन और परफॉर्मेंस है ये एक दूसरे के रेसी प्रोकल है स्मॉलर दी ब्लॉक साइज दी बेस्ट इज दी स्पेस यूटिलाइजेशन देन रिवर्स लार्जर दी ब्लॉक साइज बेस्ट इज दी डिस्क एक्सेस परफॉर्मेंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो यहां पर अगर आप देखें इन दोनों कर्व को जो मिजाप हो रहा है इट इज समेयर हेयर क्या आप सिक्सटी फोर के का अगर ब्लॉक साइज रखेंगे क्योंकि इसके बाद आपको कोई ना कोई एक चीज को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा यहां पर आपको बड़ा साइज कर देंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी लेकिन आपका डिस्पेस यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी नीचे चलती चली जाएगी यहां पर जाके फर्ज किया परफॉर्मेंस आपको सिक्सटी परफॉर्म परफॉर्मेंस में भी डिस्पेस यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट जीरो को टच कर गया जाकर ठीक है और इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो डिस्पेस यूटिलाइजेशन यहां तो बढ़ गई यहां डिस्पेस यूटिलाइजेशन 30 परसेंट हो गई लेकिन परफॉर्मेंस आपकी अब तकरीबन जीरो के ऑलमोस्ट करीब आ गई ठीक सो दीज आर रेसी प्रोकर टू ईच अदर ये हम इससे कंक्लूड करना चाहते थे सो स्मॉलर द ब्लॉक साइज रिजल्ट इन बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन बट वर्स ट्रांसफर यूटिलाइजेशन सो इट्स ए ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेस एंड डेटा रेट देर इज नो गुड आंसर कि क्या होना चाहिए बट हमने कहा कि माइट यूज द लार्जर सिक्सटी फोर किलो बाइट लार्जर मीन सिक्सटी फोर किलो बाइट जो मैंने अभी आपको पिछली ड्राइंग में दिखाया ब्लॉक साइज एज डिस्क आर गेटिंग मच बिगर एंड बिगर वेस्टेज अब मैटर नहीं कर रही टेराबाइट्स के अंदर है लेकिन ट्रांसफर रेट मैटर कर रहा है सो so, अगर आपने एक ट्रेड ऑफ ही करना है तो हम प्रपोज uh, कर सकते हैं कि हम अगर बड़ा ब्लॉक साइज रख लेंगे तो अब स्टोरेज हमारी स्टोरेज की कॉस्ट भी कम हो रही है स्टोरेज हमारे पास एक्सपोनेंशियल भी बिग साइज में अवेलेबल भी है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड ऑफ ऐसा करते हैं स्टोरेज को कंप्रोमाइज करते हैं क्योंकि स्टोरेज चीप भी और अवेलेबल है लेकिन टाइम द टाइम इज मनी द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेस द डेटा आप स्लो डाउन नहीं कर सकते परफॉर्मेंस में यूजर को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते तो अगर आप यूजर को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहते तो कंप्रोमाइज करें स्पेस के अंदर स्पेस आप बढ़ा दें तो परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो जाएगी ओके नाउ 
keeping track of uh, uh, free blocks i would like to conclude this topic uh, today so uh, we can have uh, फ्री ब्लॉक्स की जो हमने ऑप्शन थी कि अब उसको कैसे मेंटेन किया जाए वन इज डेट वी कैन मेंटेन दी लिस्ट और लिंक लिस्ट ऑफ द फ्री ब्लॉक हम एक फ्री ब्लॉक की लिस्ट बना देते हैं वन किलो बाइट का अगर हमने एक ब्लॉक बनाया फॉर एग्जांपल अब वन किलो बाइट के ब्लॉक में हम वी आर मेंटेनिंग द पॉइंटर्स याद है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम पॉइंटर्स को मेंटेन कर रहे हैं लिंक लिस्ट विथ पॉइंटर्स अब हम उस फाइल एजुकेशन टेबल की तरफ आ रहे हैं जिसको के हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं मैनेज करने जा रहे हैं इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज हमने वो जो ब्लॉक था जिसको मैंने कहा था कि एक चंक आप मेमोरी में उठा के लेके जाना चाहते हैं सो दिस इज डेट चंक जो आप मेमोरी के अंदर लेकर जाना चाहते हैं एट वन को सपोज दिस इज वन किलो अगर एक किलो का होगा तो क्विकली टू रेस्ट टू पावर टेन वन किलो बाइट टू रेस्ट पावर टेन इसमें टू रेस्ट टू पावर अगर आपको एक एंट्री चाहिए चार बाइट की थर्टी टू बिट की अगर आपको एक एंट्री चाहिए फोर बाइट्स की आपकी एक एंट्री हो गई तो टू रेस्ट टू पावर टू इज फोर बाइट्स आपके पास कितनी एंट्रीज आएंगी टू रेस्ट टू पावर एट एंट्रीज आएंगी ठीक है ना दो टू रेस्ट पावर टेन को ब्रेक करें एट और टू में एक एंट्री टू रेस्ट पावर टू चार बाइट की एक एंट्री तो दो सौ छप्पन एंट्रीज और टू फिफ्टी सिक्स एंट्रीज में से वन एंट्री इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल सो अब आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज रह गई टू फिफ्टी फाइव सो यू कैन हैव टू फिफ्टी फाइव एंट्रीज के लिए वन के का आपको टेबल चाहिए और एक एंट्री जो है वो इसमें थर्टी टू बिट की है क्विकली there is another option we can maintain a bitmap if we want to maintain a bitmap where is my pointers ye gum jata hai bhai ye okay ye right side pe ye this theek this is a bitmap implementation is bitmap mein ek block ke liye ek bit rakhe one means data or uh, block is already used zero means block is available या वाइस वर्सा ओके जिस तरह आप चाहें तो अब इसका मतलब यह हुआ कि क्विकली एक विद इन डो टाइम आप यू कैन से दैट के दिंग बेस्ट एलोकेशन इज 32 टू टाइम वर्स टेन द बिट मैप एलोकेशन क्यों कि वहां पे एक ब्लॉक के लिए आपको 32 टू बिट चाहिए यहां पे एक ब्लॉक के लिए वन बिट चाहिए ओके सो वी कैन क्विकली से डैट इन टर्म्स ऑफ द स्पेस यूटिलाइजेशन दिस बिट मैप इज ऑप्टिमल बट इन टर्म्स ऑफ दिंक इंप्लीमेंटेशन मैनेजिंग द फ्री ब्लॉक दिस कुड बी वर्स थर्टी टू टाइम्स वर्स दैन द बिट मैप लेकिन इतना सिंपल नहीं है स्टिल वी वुड राइट टू यूज दैट रीजन बींग के हम इसको इंप्रूव करेंगे और इसके कुछ ड्रॉबैक और इसके कुछ आपको करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे सो How to keep track of the free blocks? पहले तो हम उसी स्पेस की बात कर लेते हैं सपोज वी हैव अ 500 GB डिस्क डेट हैज 488 मिलियन 1K डिस्क ब्लॉक्स 500 GB को आप डिवाइड करें और कुछ आप ओवरहेड पॉइंटर्स और उसके भी अगर आप छोड़ दें और ओवरहेड की भी छोड़ दें तो देर विल बी 488 हंड्रेड एंड एटी एट डिस्क ब्लॉक्स ऑफ वन के अब फोर्टी एट 488 सॉरी 488 मिलियन जो है इफ यू वांट टू स्टोर 488 मिलियन तो यू रिक्वायर द लिंक्स 1.9 मिलियन ब्लॉक्स और द रेट ऑफ 255 एंट्रीज पर ब्लॉक अब मैंने एक कैलकुलेशन पीछे आपको करके दिखा दी थी कि 255 कैसे आएगा वो मैं अब यहां पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूं और इसी को हम यहां पर यूज करते हैं कि 488 मिलियन के लिए अगर हम 1K का ब्लॉक यूज करें तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हमें चाहिए होंगे वो होंगे सिंपली आप इसको इस पर डिवाइड कर दें वन पॉइंट मिलियन ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड वन मिलियन ब्लॉक्स ईच ब्लॉक ऑफ साइज वन के समझ में आई बात 1.9 मिलियन के ब्लॉक्स चाहिए आपको और इसका मतलब ये हो गया कि आपको काफी बड़ा साइज है 1.2 पॉइंट का आपको साइज चाहिए फॉर दिस मच स्टोरेज बट ऑन द अदर हैंड इफ यू आर यूजिंग अ बिट मैप इट्स जस्ट रिक्वायर वन बिट पर ब्लॉक एंड यू जस्ट रिक्वायर फॉर 488 मिलियन ब्लॉक्स यू जस्ट रिक्वायर 
of uh, one k just requires 60,000 blocks. So, bitmap requires less space than ring method, it's quite obvious. But if a disk is nearly full, runs method requires less space. Ye jo hai na, link list ka isko runs kehte hai, ek chunk ko ek run kehte hai. So, the run methods uh, require, agar to aapki disk full ho gai hai, aur ab aapke thode se rahe hai, to phir aapko link list ke liye thodi space chahiye. Ye jo build map hai, ispe to poore ka poora table aapko 60,000 ka, usko memory ke andar leke jana chahiye. To yahan pe wo advantage aagaya, ke humara jo runs method hai, wo requires the less space. Kab? Jab ke disk is near to full. If free blocks comes in consecutive so we could keep track of the beginning and block length. So, अगर हम consecutive blocks की बात करते हैं भाई, इसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ pointer को. अगर हम consecutive block की बात करते हैं, तो consecutive block जो हैं, उनको हम maintain करने के लिए one entry per block ना रखें, बल्कि हम उसका beginning use करवें और उसकी length use करवें. तो हमें अगर 10 consecutive blocks मिलेंगे तो हम उसका एक address beginning का और उसकी length लगाकर हम दो entries के अंदर या one particular entry के अंदर हम 10 blocks की entry रख लेंगे लेकिन इसके भी हम कहते हैं कि the nature uh, should help us naturally कुछ ऐसा phenomena हो कि हमारे पास consecutive blocks हैं वो सारे के सारे available हों okay so if this gets uh, sphere fragmented then uh, runs become inefficient. Tab toh poora aapka jo table ya, wo saari ke saari disk ke upar uh, scattered hoga aur aisi surat mein it will be very inefficient. Okay. So, on we need one block of pointers in the memory at the time. So, that is an improvement. Ye hum baat kar rahe hain bhai ki ab agar humne, uh, kyunki ye this is more uh, closer to aapka Unix file system, inode mein block ke saath, aap block addresses ki baat kar rahe te. To ek, one of the very good idea, ke why do we need to take the whole uh, table into the memory? Aapko yaad hai, humne last section mein baat ki thi. Humne kaha tha, ek section vhe jayenge memory mein, aur uski jo last entry hogi, that will contain the address, and that address could be the address of the disk. हम उसको देखते हैं कि हम उसकी बेसिस के ऊपर इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। सपोज दिस इज़ द सिचुएशन और दिस इज़ द टेबल अब आपका ये रन्स का टेबल है डेट कंटेन्स द एंट्रीज़ और इसमें ये वो एंट्रीज़ हैं जो आपको डार्क कलर में नज़र आ रही हैं ये वो चंक्स हैं जो के फ्री ब्लॉक्स की अवेलेबि� Okay, free blocks ki availability hai aur ye aapke table mein do empty entries hai ki yaha se whenever a file is deleted then those deleted block numbers will be added into this table. Okay, situation A, situation B and situation C. What is situation A? An almost full block of pointers to free disk blocks in the memory and uh, a situation where there are three blocks of pointer on the disk. Isko zara mujhe thoda sa explain karne dijiye. Ek situation dekhte hai. Suppose ye situation ye kehti hai ke temporary files ko aap handle kar rahe hai aur aap temporary files create kar rahe hai aur delete kar rahe hai. Suppose you have deleted a file that contains the three blocks. Or this is the situation hai jo ke humari hai jis mein humare paas table mein sirf do entries hai. What will happen? दो ब्लॉक्स की एंट्री तो यहाँ पर हो जाएगी और तीसरे ब्लॉक की एंट्री के लिए एक डिस्क ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा और ये डिस्क ऑपरेशन जो है विल ब्रिंग दी नेक्स्ट चंक ऑफ द ब्लॉक इनटू द मेमोरी और नेक्स्ट चंक ऑफ द ब्लॉक होगा ये यहाँ पे आप उसकी एंट्री कर देंगे तीसरे की पहला फर्स्ट एंड सेकेंड की एंट्री यहाँ की फिर ये स्टॉप हो गया process because about it's dependent on the mechanical system you are reading a data from to the uh, from the disk into the memory or aapko pata hai uska disk se memory mein aane mein kitna time lagega so you will waste lot of time aur phir aap ye teesre block ki entry yahan karenge aur ye hai aapka result of freeing a three block file acha ji ab yahan par ek nayi situation discuss karte hain what is that situation suppose reverse operation needs to be performed wo kya hai ki now another temporary file is going to be created ab ye temporary file request karti hai ki mujhe teen block chahiye 
एक ब्लॉक तो इसके पास यहां पे था टेबल में क्विक भी दे दिया दोबारा से जाओ जी वापस रीड नेक्स्ट चंक ऑफ अवेलेबल ब्लॉक्स वही डिस्क ऑपरेशन तो ये वो सिनेरियो है जहां पे यू आर रिलीजिंग द थ्री ब्लॉक्स एंड यू आर यूजिंग द थ्री ब्लॉक्स आप बाजू का टेम्परी फाइल बनाते हैं डिवीट करते हैं क्रिएट करते हैं डिवीट करते हैं यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन सो इन दिस सिनेरियो में यू आर ट्रैप्ड इन ए सिचुएशन वे आर यू आर रिक्वायर्ड यू आर बाउंड टू कैरी आउट द डिस्क ऑपरेशन ऑन एवरी क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल और एवरी डिविशन ऑफ द टेम्परेरी फाइल ठीक इस ट्रैप से निकलने का तरीका क्या है सिचुएशन नंबर सी सिचुएशन सी कहता है एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी फॉर हैंडलिंग दी थ्री फ्री ब्लॉक्स इज डैट कि हम अपना जो टेबल रखें मेमोरी के अंदर वो टेबल कोई 50 परसेंट के सिनेरियो पे होना चाहिए जिसमें 50 परसेंट फ्री हो और टेबल के अंदर 50 परसेंट एंट्री फ्री हो 50 परसेंट फ्री ब्लॉक्स की लिस्ट अवेलेबल हो और फिफ्टी टेबल में प्रोविजन हो to manage to accommodate the अगर ब्लॉक रिलीज होते चले जाए तो आप उसके अंदर एंटर करते चले जाए और अगर आप ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है तो आप यहां से ब्लॉक देते चले जाए तो अगर समवेयर फिफ्टी परसेंट वाइव सिचुएशन पे रखेंगे देन यू विल नॉट बी ट्रैप इन टू दिस सिचुएशन विच इज हेयर एंड विच इज हेयर इन दोनों सिचुएशन के अंदर ओके सो डेट इज द सोल्यूशन next topic is the uh, disk uh, quota but uh, i think uh, we should stop here and i will discuss the disk quota that is distribution of the disk space jo aapki disk hai ab hum is disk ko hum offer karne ja rahe hain to the end uh, users aur end users ke upar humko check lagana chahte hain ki disk quota ko kaise optimized utilization of disk space kaise honi chahiye ya fair distribution of disk space kaise honi chahiye this will be my topic uh, in the next lecture first topic in the next lecture so i stop here and i'll continue from this topic in the next lecture inshallah bahut jald agle lecture ke sath aapse fir mulakat hogi till then खुदा हाफिज अजानी के बाद